Ovo su moje sećenja na 80. godine i moje odrastanje u socijalističkoj i federativnoj republici Jugoslaviji, proglašeno iz 29. novembra 1943. godine na drugom zasedanju Avnoja u bosanskom mestu Jajcu. Drug Tito Druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Počet ću od njega, pošto je sa njim sve počinjalo i završavalo se u staroj Jugoslaviji. Iako je bio mrtav tokom 80. godina, i dalje je bio svuda. Počeo od bukvara za prvi razred osnovne škole sa pričom kako mali Joža nije imao prave sanke, nego neko korito, do slika na zidovima svake škole i fabrike. Glavne ulice u svim gradovima nosile su njegovo ime, Maršala Tita, dok su neki ponosno celom gradu dodavali pridev Titov ili išli još korak dalje kao današnja Podgorica ili nekadašnji Titograd. Voljeni, ali zaista voljeni vođa i dalje je bio posvuda kroz parolu i posle Tita, Tito. Simbol revolucije, političar svetskog formata, vrhovni komandant, surovi diktator, ali i zaštitnih naroda i radničke klase, a opet ljubitelj luksuza sa dobrim ukusom i majkom u Božiju, jedan šarmantni drug gospodin u beloj uniformi. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo jedinstvo naših naroda i nećemo nikome dozvoljiti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo jedinstvo jedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati a mi moramo stvarati svoju istoriju svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće. TV serija Dinastija Producent Aron Spelling je izmislio taj genijalni koncept o bogatima koji plaču. Dobri biznismen Carrington ima kompaniju i ogromnu kuću. Ima zlu bivšu i plačljivu sadašnju ženu, ima sina homoseksualca, a ima i drugog sina koji je nestao kao dete da bi se pojavio ponovo u 126. ili koji već epizodi serije. Prvi sustret Jugoslovena sa sapunicama izazvao je oduševljenje i rekordnu gledanost. Bogatstvo iz bajke, a opet sve im džaba. Svi smo se mogli osjetiti srećnijim od američkog milionera Blake'a Carringtona sa decom i ženama koje ga muče, konkurentima koji pokušavaju da ga nadmudre i unište. Kaže milionera, pošto milijarderi tada još nisu postojali. Kako god, ja sam primetio da svakog ponedljaka u devet moja porodica sedi i nešto gleda i sme se. Bio sam treći ili četvrti razred, kada sam jednog ponedljaka uveč ustao iz kreveta, ušetao u sobu i proglasio moje pravo da i ja gledam to što... U staroj Jugoslavi istorija je počinjela od drugog svetskog rata i pojave partizana koji su zemlju oslobodili od zlih Nemaca i još zločestijih domaćih izdajnika, četnika, ustaša i domobrana. Svaki partizanski odred na svakoj planini i dalje ima svoj spomenik, često grandioznih dimenzija kako bi se bolje dočarali njihovi podvizi. U školi se učilo o sedam neprijateljskih ofanziva, kao da ostalih frontova širom sveta nije nigde ni bilo. U filmovima partizani su uvijek bili dobri, jaki, duhoviti, glatko obrijani, dok su četnici bili kao sablasti sa dugim masnim bradama, šubarama i noževima za klanje. U 80. godina najveći deo pravih partizana iz rata, tzv. prvoborci, su bili zaštićeni kao beli medvedi. Uživali su u penziji i maltretirali decu da ne gaze travu ispred zgrada po blokovima. Većina je bila i dalje dobro naoružna i vedrili su i oblačili po kućnim savjetima zgrada i mesnih zajednica. Sigurno im nije bilo lako kad se njihova tvorevina počela raspadati početkom 90-ih, kao ni svima nama ostalima. Bratstvo i jedinstvo Čuvajmo bratstvo i jedinstvo kao zemicu oka svoga, često je govorio drug Tito. Pričalo se o spoljnjem, ali se nikada nije zaboravljao ni nutrašnji neprijatelj koji je ruje i pokušava da zavadi narode i narodnosti naše socijalističke zajednice. Nažalost, nismo uspeli da sačuvamo bratstvo i jedinstvo, a utisak mi je da ga i tekako bilo među običnim narodom i puno ljubavi prema toj zajedničkoj državi sa svih strane. 
Ljudi su plakali prilikom izveđenja himne Hej Slovenije. Navijalo se za ski skakače iz Slovenije s istim žarom kao za rukometaše iz Koplja ili za Bosnu, Cibonu ili Jugoplastiku koje su igrale fenomenalnu košenku. Kasnije, kada je Zvezda 1991. osvajala kup šampiona, to više nije bilo. Vreme sporta i razonanje. Ovaj program kao torta, red muzike, pa red sporta. Teško je danas zamisliti gomilu ljudi kako slušaju kombinovani radio prenos futbalskih utakmica prve lige. Slobodan od racijsko sa sa leve strane govorio bi komentator, a slušalci bi zamišljali gde se to tačno lopta nalazi, ko stoji pored lopte i kako će izgledati izvođenje tog prekida. Ili bi komentator rekao da Đurovski prodire sa desne strane sa pletenje, pao je, kao da bi mogao išta drugo uraditi osim pasti kad je već sa pletenje. Velika četvorka sa foreja futbolu Bala je dominirala, ali tu su bili i ostali standardni prvoligaši. Velež, Rijeka, Osijek, Železničar, Vardar. Jedna od najjačih liga u Evropi u to vreme. I nadahnuti komentatori koji bi govorili bravura, maura ili odlična varka, mlinarića, marka. Uključivali bi se u prenos ukoliko bi pao negde neki gol i oduševljenim dramatičnim glasom opisivali šta se dogodilo. Što bi rekao Milojko Pantić, evo igrača Partizana, a evo i naših. Evo još jedan cimavi, nema više vremena za bilo šta je. Nema vremena, 40 godina. 38 Vojović 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 šansa Gol 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 Ljuti pa je li to moguće Ludnica šta je ovo Šta će se ovo dogoditi 3, 2 Pa ljede šta je ovo Šta je ovo Radanović, Radanović, Radan, Radanović, pa je li to moguće, ljude moje, kakva sreća. Samoupravljanje. Kada su jednom američkom biznismenu objašnjavali šta je to samoupravljanje, kažu da je on rekao sledeću stvar. Kada bi se nad Jugoslavijom mogao razvući šator, to bi sigurno bio najveći cirkus na svetu. Fabrikama i preduzećima su upravljali radnici. Sigurno da to nije bilo baš tako, ali postojali su sastanci, takozvani radnički saveti, gde je tetkica iz kuhinje mogla da direktoru skreše u brk, a ovaj nije mogao da joj da otkaz. Otkazi se nisu dobijali, a fabrike i preduzeća pripadali su svima i nikome. Pripadali su društvu, to jest našoj socijalističkoj zajednici. Ona preduzeće koje su zarađivala davale su viškove onima koji nisu zarađivali. A cene nije određivalo tržište, nego su se dogovarale ili ih je određivala država. I pored toga radilo se i imalo se. Što kažu dok smo bili drugovi, živeli smo kao gospoda. Naši matorci su već od pola četiri popodne sedeli na klupicama po parkovima i cepali šah i preferans. Imali smo sistem, kakav takav, ali je bio naš. Nismo bili periferija razvijenog kapitalizma. Stranci su mogli da dođu, ali su morali da proizvode i zaposle ljude ovde, kao što je to uradila Coca-Cola, koju smo mi kao deca pili do besvesti. Za rođendan se kupovao litar Coca-Cole po glavi gosta. Letovanje na Jadran Jadransko more mi iz Beograda smo smatrali za naše more. Skoro sva velika preduzeća su imala svoja odmarališta širom Jadrana. Samo ono što smo čak i mi deca mogli da primetimo je da smo mi, Jugosloveni, letovali u odmaralištima i privatnom smeštaju. Stranci, najviše Nemci, su dolazili u hotele koji su bili ušuškani u borove i lavandu, okruženi bazenima i terenima za tenis i mini golf. Glavni devezni prihodi stare Jugoslavije koji su ostali u Hrvatskoj. Nismo mnogo marili za te strance, iako nam baš nije bilo potpuno jasno zašto su Prle i Tihi dozvolili da ih toliko dođe i zauzme našu obalu. Malo smo im se i podsmevali što su nosili bele čarape ispod otvorenih kožnih sandala i što su lako gorali na suncu, onako plavi i providni. 
ali mi smo furali svoju priču. Mora je bilo doživljen. Od putovanja kušet kolima preko Sarajeva kroz dolinu Neretve, slikanja sa magarcem na plaži, sladoleda s ukusom malaga i tuti fruti u poslastičarnicama na obali, sve do mirisa borova, večernih šetnji uz obalu i kupovine Alan Fordova koje su lokalni dečaci prodavali na ulici. TV kviz Kviskoteka Oliver Mlakar koji je vodio Kviskoteku bi svaki put objašnjavao ko su autori Kviskoteke. Doktor Pavao Pavličić sa sveučilišta u Zagrebu, doktor Žarko Domjan, doktor Boris Senke i naravno Lazo Goluža, urednik Kviskoteke. I dan danas pamtim ta imena, ne znam ni sam kako i zašto. Nekako su svi oni zvučali kao da su izašli iz crtaća o profesoru Baltazaru i nekako nam je izgledalo kao da u tom Zagrebu žive samo neki profesori koji rade na nekim sveučilištima. Sam kviz je bio ubedljivo najbolji i najpopularniji u celoj zemlji. Kvisko, koji je po današnjim standardima grafike i dizajna izgledao presmešno, on je imao svoju svrhu. Takmičar je mogao da ga uloži pre igri u kojoj je smatrao da je najbolji, kako bi sebi duplirao bodove u toj igri. Svi su ga uglavnom ulagali u igri asocijacije, koja se i danas igra u muzičkoj slagalici, a koju sam prvi put vidio u kviskoteci. Pre kviza razni modeli kviska stizali su iz cele Jugoslavije u studio. Neki su ga pravili od metala ili drveta, neki su ga heklali, pleli džemper sa likom kviska, neki su slali tortu sa likom kviska. A igra detekcije je obično bila vrhunac kviza. Tri čovjeka su tvrdili da su jedan isti lik, recimo neki doktor. A takmičari su svojim pitanjem pokušavali da otkriju ko govori istinu, a ko laže. Osoba A, kako se leči u palabešiki? Osoba B, isto pitanje. Pa to biste morali znati ako ste doktor. Osoba C, ko je najmeni grad na svijetu? Kraj kojeg većeg grada se nalazi? Veće grada, budžeta. Hvala. Osoba A. Ko je bio prvi veliki župan? Ne znam se. Svi kod nas u Jugoslaviji. Ne znam se. You rock! I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu. U razdere tražio od Keve album Rimlje čorbe, bulja pijaca. Kada je donila audio kasetu i pustila na kasetofonu prvo pesma na strani bila je Draga, ne budi peder. Kevo se umalo nije srušila. Riblja čorba, Azra, EKV, Prljavo kazalište, Haustor, Lebi Sol, Crvena jabuka, Laki pingvini, Bijelo dume i tako dalje. U to vreme najveći blam bi bio da kažeš da slušaš narodnjake, to je cajke kako ih Hrvati zovu. Muzika se slušala na radiju, a u kasetofonu je uvek bila spremna kaseta kako bi se snimio neki novi hit koji se pojavio. Redko kada bi uspio da snimiš pesmu od samog početka, ili bez džinglova, ili reklama. Na TV-u je išla emisija Hit meseca, a na trafikama je mogao da se kupi pop rock, sa posterima domaćih i svetskih muzičkih zvezda koji su se lepili po zidovima sola. Imitirale su se frizure ala Kajdža Gugu, I zaista niko nije ni sanjao da će se dogoditi Pink TV. Ideologija i raspad. P pošten i iskren. O odan. N napredan. I istrajan. R radan. Akronim od svega ovoga je reč pionir. Ja sam uspeo da postanem pionir, ali nisam stigao da postanem i omladinac. Kada se povremeno dešavalo postrojavanje pionirskog odreda, morao si da se pojaviš u beloj košuli sa crvenom maramom i plavom kapom. Nije bilo prijatno onom čija mama na taj dan zaboravi da to ubaci u školsku torbu. Nije bilo lako ni jednom mom smešljivom drugaru koji se 4. maja na dan obeležavanja jedne od godišnjica Titove smrti nasmejao za vreme dok su svirale sirene i dok smo svi tužno stajali dajući poštu našem maršalu. Ideologija je bila svuda, a drugi svetski rad bio je glavna odrednica svega. Bilo je puno filmova o partizanima, plašeni smo ratom, a jedna od parola je bila da treba da se živi kao da će stalno biti mir, ali da moramo da se spremamo kao da će sutra biti rat. 
Kao mali ja sam mislio da kad rat počne sve je gotovo i svi smo mrtvi, a zli okupatori i domaći izdajnici će ulaziti u naše stanove i izvoditi ljude na streljanje. Ali nisam baš pomišljao da ćemo se među sobom ubijati. Ponekad bi bio prilici da slušam odrasle kako govore o tom mogućem ratu i sećam se jednog dede koji je govorio rat je neminovan. Pitanje koje sam nekad sebi često postavljao je bilo da li je zaista bio neminovan. I kako bi moj život i moj grad izgledao bez njega i svega što je došlo za njim. Sankcije, propast ekonomije, kriminal i turbofol kultura, bežanje ljudi u inostranstvo, preteško nasledđe svih tih ratova. Nikada to nećemo saznati. Ostalo je samo ovo sećanje na tu bivšu državu na neko pitomije i srećnije vreme. Priznaje moje sećanje je verovatno jednim delom idealizovano zbog detinstva i svega onoga što je došlo posle. Kako god, možda nas je stara Jugoslavija lagala u bratstvu i jedinstvu svih naših naroda i narodnosti, ali te su laži svakako bile lepše od ovoga što nam se govori danas. vrijednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.